Hey, espero que estéis bien, espero que estéis a gusto y preparados para otro lunes, es decir, otro análisis de Rick y Morty. Serie que por si no te has enterado ha vuelto el 20 de junio y que semanalmente podrás disfrutar en HBO España, si eres de España, y en HBO Max, si eres de Estados Unidos. El día 29 estará ya en Latinoamérica. Además tenéis mis análisis por capítulos de la cuarta temporada con un vídeo reflexivo y mi top personal de los 10 mejores episodios hasta la cuarta temporada que no te puedes perder. Lo digo y repito otra vez por si eres un empanado mental de la vida y me comentas ¿Dónde se puede ver? ¿Cuándo lo emiten? Dios mío, hijo, tienes suerte de tener la cabeza pegada a los hombros, ¿eh? ¡Qué desesperación! Maestro, eres un grosero. Bueno, hijo, cuando tú leas 300 comentarios preguntando algo que ya he explicado en el primer minuto de todos los vídeos... Lo hablamos. Para los que sois gente de bien, en la descripción y la línea de tiempo de este vídeo tenéis los puntos de los que voy a hablar en este vídeo. Para que vayas a donde te apetezca, que ya sabes que después de tu madre vengo yo, vengo yo preocupándome por ti. El caso es que el episodio de esta semana ha sido una locura máxima. Me ha obligado a verlo como tres veces por lo menos, ya que mi cabeza ha explotado de la cantidad de información. Giros en la trama, disparos, muertes, explosiones y revelaciones. Seguramente muchos me van a comentar que ya no es mola Rick y Morty, que faltan eructos, que faltan esos episodios canónicos, que la serie ha perdido muchísimo y bla 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 bla. La verdad es que hoy estoy un poco insoportable, lo siento mucho, pero es que estoy ya cansado. Ahora que se le lleva mucho, lo diré en contracorriente, creo que estoy en esa posición. A mí el episodio me ha encantado de principio a fin. El canon ya no importa, los creadores de la serie se ríen de la misma. Rick y Morty no es una serie que siga una historia fija, ¿vale? Está ahí ese punto del canon, sí. Y será utilizado como el espinte cuando le espinte. Si hiciesen, creo yo, una serie que tuviera una historia lineal, duraría dos capítulos. No veo a nadie quejarse de los Simpsons o de Futurama, por ejemplo. Que sí que había una historia, digamos, central, pero vamos, cada episodio era autoconclusivo. Al final lo que importa son los personajes y cómo van cambiando en esos capítulos que cuentan su propia trama y ya está. Por favor, superemos esa fase. La locura maravillosa que ha sido este episodio, vamos, no tiene nombre, ¿eh? Lleno de referencias tan bien utilizadas que a mí es que me flipa tantísimo el hecho de que esta temporada haya empezado tan y tan bien. Ha sido un episodio que realmente no ha avanzado en ningún aspecto, pero que nos ha permitido ver otra vez hasta qué punto llega Rick para proteger a su familia. Un punto en el que se siente, de nuevo, un dios. Lo digo porque al principio de este episodio Rick y Morty quieren matar a Dios. Y no lo consiguen porque aparece un agente externo sin ningún tipo de sentido para la trama que los aniquila y protege de esta manera a Dios. Deus Ex Machina Reference en una especie de círculo religioso vicioso. Y al final del episodio, en la escena post créditos, vemos cómo ese Jerry de madera sobrevive a miles de años de evolución por haberse cubierto de barniz. Clarísima referencia a cuando alguien coge y te suelta échale barniz a esa madera que aguantará lo que sea. Y ojo que este Jerry sacrifica a todos los señores y a su familia de madera para escapar él solito y vivir, como él dice, a pesar de tener suficiente barniz para todos. Pero bueno, visto lo visto, mejor haber muerto aplastado por esas rocas que haber pasado lo que ha pasado él, ¿eh? Sobrevive a castores, que ha sido buenísimo. Sobrevive a animales antropomórficos que lo consideran una reliquia del pasado. A cowboys alienígenas y al resurgimiento del cristianismo en el futuro. What the fuck, o sea, pero qué turbio y qué divertido al mismo tiempo. Estamos ante la mejor escena post crédito desde el camión de basura? Yo creo que sí. Y tras esta referencia que quizás no tiene ningún tipo de sentido, el episodio de esta semana, el segundo de la quinta temporada, se titula Multiplicity, clarísima referencia a la película protagonizada por Michael Keaton y Andy McDowell que se titula Multiplicity. Una comedia bastante fresca donde un hombre súper ocupado se clona a sí mismo para poder abarcarlo todo. A su mujer, a su trabajo, a sus hijos, sus hobbies, todo, vamos. Quizás tendría que clonarme a mí mismo porque ya he llegado a un punto en el que no tengo tiempo de nada. Lo bueno de esta película es que a medida que el protagonista se va clonando los clones serán más y más idiotas. Algo muy parecido a lo que hemos visto en este capítulo. Sobre los clones o los señuelos más bien me encanta el cómo están introducidos por Rick como esa especie de cortafuegos en caso de que alguna raza alienígena, enemigo 
o ente divino de cualquier clase quisiera matarle a él y a su familia. Porque recordemos que Rick es un bastardo sexy que la lía ya por donde pase. Según uno de los Ricks señuelo, los señuelos son inofensivos, se divierten como cualquiera, solo pueden vivir aventuras terrestres, ojo cuidado, y reciben balas por la verdadera familia Smith. Además de que en teoría no pueden crearse a sí mismos. Pero luego vemos que nada de lo que dicen ocurre. Según uno de los Ricks señuelos, tal y como nos explican más tarde en este episodio, se está generando una cascada de Asimov. Un concepto que no existe realmente, que ha sido inventado completamente para la serie y que en el fondo tiene todo el sentido del mundo. Isaac Asimov, por si no lo sabías, era un escritor de ciencia ficción muy famoso por crear las tres leyes de la robótica. Que más tarde fueron cuatro, pero las tres principales son las siguientes. Un robot nunca hará daño a un ser humano ni permitirá que un humano sufra. Un robot debe cumplir las órdenes de un ser humano mientras no dañe a otro ser humano. Y por último, un robot debe mantenerse a salvo siempre y cuando no incumpla las dos primeras leyes. Mucho texto, maestro, pero luego me vienes a preguntar, ¿sabes? Luego me dices que menuda mierda de vídeo. Aquí se completa todo. Yo te ofrezco siempre lo mejor de lo mejor. Lo de la cascada de Asimov, como bien nos explica Rick, es una cadena de sucesos donde los calamares, que son señuelos, matan señuelos y empiezan a darse cuenta de que su existencia es la de un señuelo, lo que les lleva a matar a otros señuelos y así en bucle. Llevándonos a la trama de Highlander o Los Inmortales, un clásico de los 80 donde había gente que solo podía morir cortándoles la cabeza y que participaban en un torneo donde solo podía quedar en pie uno. Así que, como siempre, la ley del más fuerte. El mejor señuelo será el último. Rick también menciona a Sean Connery, que interpreta a, ojo cuidado, Juan Sánchez Villalobos Ramírez. Efectivamente, un actor escocés interpretando a un español sin acento ni nada. Un clásico. Lo digo también porque resulta que el propio Rick comenta que hay una regla 34 en la cascada de Asimov, por lo tanto, imagínate tú cuántas reglas tiene que haber, que dice que cualquier sitio donde puedan esconderse será un sitio donde van a buscar. Así que no hay escapatoria posible. El último que gana en esta guerra, no te lo pierdas, es Mr. Always, una especie de señor ojete sucio, muy deformado al estilo Frankenstein, que no sabemos de dónde ha salido ni quién es y que, ya sabes, hay demasiadas preguntas que no van a ser respondidas a no ser que lo utilicen en algún momento puntualmente. Deberías haberle hecho caso, Rick Falso, de Deberías haberle cazado. ¡Pau! Esto no te lo esperabas, ¿eh? ¿Sabes que este corte es básicamente para recordarte que puedes seguirme por mis redes sociales como Twitter, donde comparto opiniones rápidas de cositas, Instagram, donde a veces comparto cosas de mis gatos y de mi día a día y de este cuerpo serrano que puedes ver aquí, o incluso mi canal de Twitch donde estoy en directo de lunes a viernes, ya sea con charlas, mi podcast semanal, juegos, eventos y muchas cositas más, y cuyos horarios puedes encontrar en mi servidor de Discord. Todo eso está en la descripción. Aparte de descuentillos muy jugosones en ropa y merchandising, que ya te digo yo... <risas> Te va a gustar. Me ha encantado el episodio ya no solo por el ritmo, sino también porque en ningún momento tenías claro qué familia era la buena, la original. Sí que es cierto que más tarde, cuando te das cuenta de que los señuelos solo pueden vivir aventuras en la Tierra, al final del episodio, esa familia en el espacio es la verdadera. Pero es que me ha encantado ver multitud de familias. Hemos visto robots, hemos visto esqueletos, chips cerebrales, mafiosos, versiones de Rick de mimbre, de piedra o de Minecraft, no tengo ni la menor idea, de muñecos de trapo, de madera, de espantapájaros, que madre del amor hermoso, que turbia la parte donde despellejan a un Rick entero porque es que lo quiere utilizar para volverse bellos y hermosos. Y aparte también me ha encantado cómo ha mantenido la esencia de los personajes. Tienes a Jerry siendo Jerry más preocupado por sus pastelitos de limón que por lo que está ocurriendo. Me parece normal, Jerry, es que no tienen ni limón. Y el pobre hombre tampoco se entera de nada, pero bueno, Jerry siendo Jerry. Luego a Summer quejándose del olor de los disfraces y en general de absolutamente todo. A vez intentando negociar la paz y empatizando con todo el mundo. A Morty siendo como siempre un pelele de Rick Y luego a Rick, pues siendo Rick Un bastardo sin sentimientos Aunque bueno, tiene unos poquitos Que como hemos podido ver en este episodio Ese señuelo de Rick le pide perdón Por todo el asunto de la clon de Beth Pero sigue siendo un cabroncete porque Obliga a Morty a mirarle el ojete Para ver si tiene ese código de barras Que confirme si es o no un señuelo O luego la vacilada a Summer de decirle Oye, ¿te crees que la mera sugerencia de plantearme si soy o no falso me romperá emocionalmente como a tu madre? Buenísimo. Como bien nos explica ese Rick espantapájaros, al final de la cadena de señuelos siempre 
donde hay una versión mierdosa, inútil, primitiva y gandula, donde parecen más monstruos que otra cosa, como la película de Keaton que te he comentado antes. Hemos tenido multitud de referencias a películas de este género de la ciencia ficción, donde aparecen clones o cyborgs, de los que no sabemos evidentemente quién es real y quién es falso, donde encima en algún momento se acabarán revelando ante nosotros. Método utilizado, no te lo pierdas, en un 32% de esas películas. Y la verdad, me da miedo buscar si este dato es real o no. Tenemos la referencia Blade Runner de Rick diciendo que esos señuelos son más problemáticos que una plaga de termitas, menospreciando evidentemente a los replicantes de la película de Ridley Scott, película que te recomiendo bastante aunque mucha gente diga que es un coñazo, que por si no sabes de qué va, pues bueno, se ambienta en un futuro donde los replicantes son unos humanos artificiales creados para trabajar en cositas pues peligrosas, en dar placer y multitud de historias más. Estos replicantes carecían de respuesta emocional o empática, teniendo incluso los humanos una especie de detector de replicantes, como si fuese un polígrafo. Luego hemos tenido una referencia clarísima a Westworld, serie que por cierto tienes analizada al completo en el canal con una cronología que es la hostia, y que su trama gira en torno pues, a un parque de atracciones donde los robots trabajan para nuestro placer y satisfacción, que al final, pues como en cualquier historia de robots, se acabarán revelando. Un poquito como lo que vemos en el último tramo del episodio, en esa cueva donde la vez de madera lidera esa resistencia de señuelos que quieren vivir. Lo digo porque tienes detallitos como el modo análisis que usa Rick para los señuelos y que así se congelen y poder, pues ya te digo, mirar qué les pasa, y también por el tema de que Rick es muy tajante diciendo que no hay que tener sexo con los androides. Pues un poquito como en Westworld. Y también en Ex Máquina, película que también te recomiendo muchísimo y que gira en torno al test de Turing a una androide de una empresa de programación. Por si no lo sabes, el test de Turing pues es un test realizado en una máquina para ver si exhibe o no un comportamiento inteligente similar al de un ser humano. Dependiendo del humano, claro, que sabemos que hay mucho anormal suelto. Y parecerá una chorrada esto, pero es que las referencias han sido brutales, sobre todo porque las ha dicho un Rick diferente cada vez. Porque es que los señuelos siguen una especie de patrón e irremediablemente actúan como los originales, los auténticos. Lo digo porque tienes a Rick diciéndole a Morty que confíe en él para matarse a sí mismo, y luego tienes al otro Rick diciéndole a Morty que si confiaría en su otra versión. Buenísimo. Me han encantado también esos pequeños chistes que en versión original tienen un sentido, pero traducido al español quizás se pierde algo. Por ejemplo, la serie del cable interdimensional de Gwen Wolf, referencia a los werewolves, que es hombre lobo en inglés, pero que también es un juego de palabras, ¿vale? Where en inglés se refiere a la tercera persona del plural del verbo ser o a una conjunción en pasado del mismo verbo. De ahí que relacionen los hombres lobo con los viajes en el tiempo. Es como si se refiriese la serie a el lobo que era. La historia de esta serie ha sido buenísima, ¿eh? Como un Terminator, ese hombre lobo viaja al pasado a buscar a un Drácula que ha perdido la fe y que está a salvo en una época donde no existen ni las cruces ni el cristianismo. A mí la versión que más me gusta es la que comenta Rick de cuando el hombre lobo viajó a los años 20 para invertir y se acaba comiendo a toda la gente. Y es un chiste parecido al de los squids, al de los calamares, que grita Morty cuando van a atacar la cueva donde están todos los señuelos. Una especie de abreviatura de los señuelos que van a matarlos a todos. Maestro, no te olvides tampoco de la referencia a Star Fox. Sí, lo sé. Cuando Rick se convierte en un holograma de cabeza y dos manos, se refiere a Andros, el jefe final del videojuego Star Fox, que solamente era, ya te digo, una cabeza y dos manos. Buenísimo. Y bastante cabroncete ese boss, ¿eh? También hemos tenido otra referencia Terminator con Summer mirando si tenía o no un brazo mecánico el modo killer de la familia con armas donde Jerry recibe un revólver muy pequeñito como Will Smith en Men in Black, Morty con ese látigo de láser al más puro estilo Trevor Belmont de Castlevania o ese sable doble de Star Wars Episodio 1 que lleva Summer, aunque bueno las cuchillas de Halo... brutales ¿eh? Pero ya te digo yo que la referencia que más me ha gustado ha sido la de la contraseña que utiliza Rick para analizar a los señuelos. 80085 es boobs en inglés, es decir, tetas. Y tú dirás, ¿por qué? La verdad es que no recuerdo cuál era la operación que tenías que hacer para que en tu calculadora saliese un número que cuando la volteabas ponía boobs. Pero sin lugar a dudas el mejor ha sido el de 8 igual igual de mayúscula, es decir, nepe dibujado con símbolos y números. Si es que este Rick es un guarrillo. 
Creo que hay cero dudas en que en este episodio la verdadera familia es la que está en el espacio por lo de las aventuras terrícolas que te he comentado antes, que solo pueden vivir los señuelos. Al final del episodio ha aparecido la vez espacial, a vez clon, o la que tú quieras creer que es la clon, en una historia que imagino no veremos nunca, pero que ha servido de excusa para conectar con la segunda temporada y reírse de nuevo de aquellos espectadores que quieran buscar la historia canónica. Aunque si queréis buscar una historia canónica, la que está a punto de explicarle Rick a Summer sobre lo que de verdad le ocurrió a Dayan, a su abuela, a la mujer de Rick. ¡Qué lástima que no exploren eso! Pero cómo me lo he gozado, ¿eh? Ha sido un episodio redondísimo en cuanto a ritmo, a trama y a personajes que ya te digo yo han mantenido su esencia, con un pequeño cameo además del presidente de los Estados Unidos, al que informan del follón que está creando Rick y los señuelos, y del que pasa completamente si no ocurre en un estado que le haya votado. Evidentemente, esto es una pullita al gobierno americano que, por lo visto, solo le interesan los derechos de aquellos afro americanos en los estados que le votaron porque evidentemente el presidente de Ricky Morty es una versión de Barack Obama mueve tu culito blanco y tráeme una Coca-Cola light buenísimo. Y nada gente, hasta aquí mi análisis de Ricky Morty, espero que os haya gustado, al final mi opinión del episodio se reduce en me ha encantado y el resto es pues pura referencia, la verdad. Si te ha gustado el vídeo pues oye, te dejas un buen like y si no, lo echas a los leones, que no pasa absolutamente nada Muchísimas gracias si eres Patreon y miembro de YouTube y me apoyas ahí todo fuerte todos los meses te dejo los links en la descripción por si te interesa convertirte en un mecenas y tener acceso anticipado a mis vídeos además de merchandising eh, todo guapo e interesante del canal que no puedes perderte. Y sin más Cuídate mucho, un beso con mascarilla y nos vemos en el siguiente. Show.